Ahoj, já jsem David z kanálu EU Runner a v tomto videu bych rád otestoval boty Salomon Pulsar Trail. Je to letošní model, vyšel někdy před třemi měsíci. Já jsem si je pořídil asi před 14 dny a za tu dobu jsem stihnul naběhat něco přes 100 km. Už nějaký první dojmy mám, ale chtěl jsem jezdit na nějaký pořádný delší běh, takže dneska běžím 50 v Orlických horách a uvidíme, jak to bude fungovat. Takže pojďme na to. Tak to první, co mě dostalo, je cena. Vemte si, že Salamon tady představuje novou technologii, nějaký energetický plát, který odráží energii dopadu v podrážce. Upřímně, já to moc necítím, ale je to tam a ta cena se pohybuje okolo 3000 korun, což je super u takovýchhle bot. Vemte si, že máte boty na dlouhý běhy, na dlouhý terénní výklusy do 3000 korun. Super. Co se mi určitě líbí, je pohodlí. Dvě věci. První věc, že jsou dostatečně široký v přední části nohy, takže se do toho vyjdu i já se svýma ploutvema. No a druhá, že jsou dostatečně měkký. Není to takový to žele, jako třeba hoky, ale je to dostatečný na to, abyste v tom přeběhli klidně i pár kilometrů po silnici a v pohodě to zvládnete. Co se týče dropu, tak je to tuším 4 nebo 6 mm, asi spíš 6. Každopádně je příjemný. Ten sklon nohy je tak akorát. A ani při sebě mi třeba špičky nenarážejí do těch předních částí bod, takže to je paráda. No a potom s tím slavným energetickým plátem, který tam je, nebo energetickým plátem, nevím, jak se to jmenuje, který by měl odrážet energii. Nevím, asi to funguje, ale já to nepoznám vůbec. Prostě jsou to příjemné boty a to je všechno. Mám v nohách přes 20 km a v botách pořád jako v pokojíčku, všechno funguje jak má. Zatím jsem běžel po nějakých lesních cestách, nějakých asfaltkách, jsem tam si panímu kamení a všude to fungovalo dobře. Jediný, kde jsem si nebyl úplně jistý, byly prudký seběhy, přes kořeny, přes kameny. Tam to nemůžu pustit úplně naplno, protože ty boty přece jenom ta noha v nich malinko plave. Je to daleko lepší než třeba ve vlokách, speedgoutech nebo něco. Ale pořád ta noha není úplně pevná, takže si to nedovolím pustit naplno. Ale jak říkám, to jsou tréninkové boty, tohle není na nějaký závodění. Takže zatím za mě úplně super. Uvidíme, jak to bude vypadat za dalších 20 km. Jedna věc mi na těch botách vyloženě vadí, ale to na Salomonech obecně. A to je kapsička na volný konce tkaníček. Jako mě ten rychlo upínací systém tkaníčkovi od Salomonu sedí, jo? to je fajn, ale vždycky mám strašné problémy narvat ty zbytky kaníček do té kapsičky. Takže to bych doporučil tady Salomonu, ať na tom zapracuje, protože to je fakt hrozný. Tak a ještě děkuji obchodu topforrunning.cz, který mi boty na testování poslal, díky moc. A kdybyste si chtěli koupit boty u nich, tak s kódem EU Runner získáte slevu 5%. Ale všechno vám to napíšu do popisek k videu, takže tam to potom najdete. Tak trošku schválně jsem s těmi botama proběhnul bažinou. Protože mě zajímá, jak se budou chovat mokrý a taky jestli se rychle vysuší nebo jestli zůstanou mokrý až do konce běhu. Zatím s nimi běžím asi 2 km s mokrým a není to vůbec nepříjemný. Vypadá to, že ta bota rychle větrá a rychle schne. No a co se vám ještě neřek? Tyhle boty mají bratříčky Salomon Pulsar Trail Pro a pročka mají být podle recenzí, mají mít úplně jiné vlastnosti než tyhle ty klasický Pulsar Trail. Takže to mě samozřejmě zajímá a pokud se k tomu letos ještě dostanu, tak bych rád udělal recenzi i těch druhých, těch Pulsar Trail Pro. Mám za sebou 40. km, nohy mi zatím ještě pořádně neuschly, ale už je často nějak uzavřít. Takže, jestli hledáte boty k 
který jsou na trénink, dlouhých horských běhů nebo takových těch terénem, hodně terénem, tak asi za tu cenu nejdete nic lepšího, si myslím. Fakt to jsou kvalitní, pohodlní, příjemné boty, dobře se v nich běhá, žádný pochyb, že z nich nemám, prostě pohoda.